everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. The Son of the living God. The Son of the living God. Is Lord. Is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Ang mabuting gawa ay kulang. Ang relihiyon ay walang kapangyarihang magligtas. Ang salapi, ang kayamanan sa mundo'y baliwala. Ang mahalagay relasyon sa Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, Love your God with all your heart, with all your soul, ng iyong kaluluwa, ng iyong kaisipan, and with all your strength, ng iyong kalakasan. Pagpapala ng isang taong mga kamitman niya ang buong sanglibutan, ang buong kayamanan, ang buong kasikatan, ang buong kabangyarihan. Anong mapapala ng isang taong mga kamit niya ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ang pong teaching message ay pinamagatang kong Why good men could still go to hell? Ang scriptural reading po natin, maintindihan po natin ang kasagutan dito sa pag-aaral ng isang doctrinal teaching na hindi alam ng napakaraming tao. Why many good men could still go to hell? Bakit maraming mga taong, sa tingin nila'y mabubuti sila, mabuting tao, pero sa impyerno pa rin sila pupunta? Ang scriptural reading po natin, simulan natin, Mark chapter 10, beginning verse 17. Everybody read. As Jesus started on His way, a man ran, ran up to Him and fell on His knees before Him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ito po ang istorya ang sinasabing the story of the rich young ruler sa Bible. Lumapit siya kay Jesus. Nagtanong ng pinakamahalagang tanong. The most important question on the surface of the earth ay tinanong ng mayamang kabataan ito, What must I do to inherit eternal life? Good teacher. Dahil si Jesus so tinatawag nung panahon niya, Good teacher, good master, Lord, son of God, son of David, son of man. Marami hong mga tawag kay Jesus during His earthly ministry. Lumapit yung mayamang ito ang sabi niyang mayamang kabataan. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Bakit ito pinakamahalaga itong tanong na ito? Anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Napakaraming tao kung ano-anong tinatanong araw-araw sa isip. Sa mga kabataan, sino kaya ang aking liligawan? O kaya, ano kaya ang kurso ang kukunin ko sa college? Saan kaya ako mag-aaral na eskwelahan? Doon sa mga nagpaplanong bumili ng bahay, saan ako titira? Saan ako bibili ng house and lot? Doon sa magpaplanong bumili ng kotse, anong kotse ang aking bibilin? Sino ang aking niligawan at sino ang aking pakasalan? Lahat ang klase ng questions ay tanatatanong ng tao. Pero nakakalimutan ng bilyong-bilyong tao sa balat ng lupa na itanong ang pinakamahalagang tanong, the most important question in life, what must I do to inherit eternal life? Anong dapat kong gawin, Panginoon, upang magmana ng buhay na walang hanggan? 
Sapagkat sa sandaling mamatay ng tao, ay wala na siyang karapatang gumawa ng paraan o gumawa ng desisyon kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hebrews 9.27 says, It is appointed unto all men to die once and then the judgment. Pagkamatay ng tao, immediately the judgment. Kaya napakahalaga ng katanungan, anong dap, anong Papaano ako magmamana, Panginoon? Good teacher, mabuting guro, papaano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Why do you call me good? Jesus answered, No one is good except God alone. Hinto muna tayo sandali. Ang revelation po rito, kapahayagan, Ito, itinuro agad ni Jesus na walang mabuti sa balat ng lupa kung hindi Diyos. Gaano man kabuti ang intensyon ng tao sa balat ng lupa, lagi siyang kulang. Kumbaga sa pelikula ng unang panahon, tinimbang ka, ngunit kulang. Lagi tayong kulang sa kabutihan. Isa lang ang tunay na mabuti sa langit at sa lupa, walang iba kung hindi ang Diyos na lumikha sa sangkatauhan at gumawa ng langit at lupa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. No one is good except God. Hindi nangangulog ang Seso Kristo, hindi Diyos. Sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos sa John chapter 1, Verse 1, in the beginning, everybody read, in the beginning was the Word, capital W, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3, verse 3. Anong sabi sa verse 3? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa magitan niya, ang lahat ay nagawa na lalang. Kung wala siya, walang malalalang. Sa madaling salita, the word who was God is a co-creator of God the Father and God the Holy Spirit pag pinag natin ang doctrine of creation. Tingnan ninyo ang verse 14 ng John chapter 1, verse 14. The word who was God, everybody read, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, capital O, one and only, capital O, emphasizing the deity or divinity of this Word who was with God. And who was God in the beginning? Who came from the Father full of grace and truth. Ito po ang overwhelming evidence na si Yeso Cristo ay nagkatawang tao pero tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Balik po tayo sa ating scriptural reading, verse 19. Sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Kita nyo? Ito po, kinot ni Jesus yung ibang mga nasa Ten Commandments. Kinot ni Jesus. Listen carefully please. Very, very important itong teaching na ito. Ang sagot ni Jesus sa kanya ng una, no one is good except God alone. Pangalawang sagot ni Jesus, tinatanong mo kung paano ka magmamana ng buhay na walang hanggan? Alam mo naman, alam mo, alam mo ang mga kautusan, do not murder, wag kang papatay, do not commit adultery, wag kang mangangalunya, do not steal, wag kang magnanakaw, do not give false testimony, wag kang magiging sinungaling. Do not defraud, wag kang manloloko ng kapwa. Honor your father and mother, bigyan mo ng parangal ang iyong ama at ina. Makikisa natin, makikita itong mga sinabi ni Jesus sa Ten Commandments. 
Basahin natin ang Ten Commandments sa Exodus chapter 20. Tingnan natin sandali yung King James Version Bible. King James Version Bible. Exodus 20, verse 3. Beginning verse 3. Though thou shalt have no other gods before me. King James po ito. Ito yung original na sa English translation na closest sa Hebrew at Greek languages na pinagsimulan ng unang panahon pa sa pagsusulat ng translation ng Bible from the scrolls. Verse 4, Thou shall not, everybody read, Thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Listen carefully please. Tigil muna tayo. Huwag kayong gagawa ng anumang graven image. Sa Tagalog Bible, ribulto. Sa Tagalog, ribulto or graven image of anything na that is in heaven above na uh, parang katulad o kamukha nung nasa langit above beneath o nasa ilalim ng langit or nasa ilalim ng tubig under the earth. Verse 5, verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Verse uh, 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Verse 7, Pangatlong utos to, pangatlo. Thou shalt not take the name of the Lord, thy God, in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Verse 8, Remember the Sabbath day to keep it holy. Pangapat na utos, pangapat. Sabbath day, yung time to rest. Yung time to concentrate on the Lord. At sa mga Kristiyano, after the resurrection of Jesus, yung Sabbath day ay naging Sunday. Sunday. Pag Sunday, mga negosyanteng Kristiyano ay sinasarado yung kanilang business para nakakonsentrate lang sila sa Panginoon. Verse 9, kasama ito, Six days shall thou labor and do all thy work. Kasama ito sa teaching ng Sabbath. Okay, verse 10. For the seventh day, the Sabbath of the Lord, thy God, thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, or thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Verse 11. See, for in six days the Lord made heaven and earth the sea and all that in them, and rested the seventh day. Wherefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ang Ten Commandments po ay binubuo ng dalawang malaking bahagi. Yung unang utos sa sampung utos hanggang pang-apat, yun po ay tungkulin ng tao sa Diyos. Yung panlimang utos mula sa verse 12, mula sa verse 12 hanggang sa verse 17, Panlimang utos, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Yun ho ang panlimang utos. Igalang ninyo inyong ama at ina. Nang sa ganun, humabang inyong buhay. Bigyan kayo ng mahabang buhay ng Panginoon. Panganim na utos, you shall not murder. Huwag kang papatay. Pang pitong utos, talatang 14, You shall not commit adultery. Huwag kang mga ngalo niya. Pang walong utos, You shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Verse 15. Pang walong utos ba yan? Pang siyam na utos, You shall not give testimony against your neighbor. Pansampung utos, you shall not covet 
your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant or his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. Yung pansampang utos, do not covet. Huwag kang magnasa sa kabuhayan ng iyong kapitbahay. Huwag kang magnasa sa asawa ng iyong kapitbahay. Huwag kang magnasa sa anumang tinatangkilik o kabuhayan o mga alipin o mga manggagawa ng kapitbahay mo. Ang gusto ko pong bigyan din sa inyo, anong sagot ni Jesus dun sa mayaman na nagtanong sa kanya, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Matapos sabi ni Jesus, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lang. Tapos sinabi na niya, alam mo naman ang mga utos? Anong unang sinabi ni Jesus? Alam mo naman ang mga utos? You know the commandments? Yung verse 19 ng Mark chapter 10, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Yun ho mga utos ng Diyos sa sampung commandments, sa ten commandments, kasama sa ten commandments, yung mga utos ng Diyos tungkol sa tungkulin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ano ang sagot ng, ng, ng mayaman? Verse 20 ng Mark chapter 10, Teacher, he declared, All this I have kept since I was a boy. Everybody read, Teacher, he declared, All this I have kept since I was a boy. Ito hong mayamang lalaking ito ay napakabuting tao. Sipin niyo, lakas ng loob niya na sabihin niya sa Diyos na nagkatawang tao, nang sabihin niya sa ating Panginoong Isa Kristo, Panginoon, yung sinasabi mong mga utos na yan ng Diyos, bata pa po ako, ginagawa ko na yan. Lahat ng tungkulin ko sa aking ama at ina, tungkulin ko sa aking magulang, tungkulin ko sa aking kapwa, bata pa po ako, ginagawa ko yan. Napakabuting tao nito. Napakabuting tao. Yung mga utos ng Diyos tungkol sa tungkulin ng tao sa kanyang kapwa ay nagampanan niyang lahat mula pa sa kanyang pagkabata. Hindi siya nanloko ng tao, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagnakaw, hindi siya nangulimbat, hindi siya, hindi siya naging kurap, hindi siya, hindi siya nagsinungaling, hindi siya, wala siyang ginawang masama sa kanyang kapwa. Mabut, napaka, he is a, this guy is a very, very good man. Sa standard ng tao, napakabuti niya. Pero tingnan niyo ang istorya. Hindi siya nakapagmana ng buhay na walang hanggan. Why do many good men still go to hell? Listen carefully, please. Masyadong humalaga ang katurong ito na na-overlook ng maraming relihiyon sa balat ng lupa. Bakit ho? Anong sabi nung, nung verse 21? Mark 10, verse 20, 21. Everybody read. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have, and give to the poor. And you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Listen carefully, please. Itong kabatang ito'y mayaman? Napakayaman, nagtanong ng pinakamahalagang tanong na dapat itanong na unang-una ng tao sa, ba sa balat ng lupa, 
What must I do to inherit eternal life? Anong dapat kong gawin para makapagmana ng buhay na walang hanggan? Anong dapat kong gawin para hindi ako mahulog sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno? Anong dapat kong gawin para ako ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan? Yung unang sagot ni Jesus, magaling siya, nakumplay niya, mabuti siyang tao. Pero tiningnan siya sa mata ni Jesus, anak, may kulang sa iyo. Pagbili mong lahat ang iyong kayamanan, pagkatapos ipamigay mo sa may hirap, pagkatapos sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng malaking kayamanan sa kalangitan. Anong sabi ng Bible? And you will have treasure in heaven, then come, follow me. Anong reaksyon ng mayaman? At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Verse 23, anong sabi ni Jesus? Jesus looked around and said to his disciples, How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Listen carefully, please. Meron akong deceiving teaching dito. May deceiving teaching. Humu dito po hinugot ng ilang mga maling relihiyon ang katuroan na masama sa harap ng Diyos ang maging mayaman. Na kinakailangan manatili kang mahirap. Manatili kang mahirap. Hindi ka dapat yumaman. Hindi ka magkaroon, dapat na magkaroon ng kasaganaan. Dahil sinabi ng, ng Jesus, ng Diyos na nagatawang tao, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Listen carefully, please. Kailanman ay hindi in, sinabi ng Diyos na ang mga mayayaman o ang hindi kalaoban ng Diyos na yumaman, hindi kalaoban ng Diyos na, na maging masagana ang buhay ng mga taong sa balat ng lupa. Hindi po. Wala kayong makita sa Biblia. Ang konteksto po rito sa, sa ito, dito sa ating pinag-aaralan ay tinesting ni Jesus itong mayamang kabataan ito kung talagang sinusunod niya ang lahat ng nakapaloob sa sampung utos ng Diyos. Ang unang ibinigay ng mga utos ng Diyos, alam mo naman ang, ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, igalang mo yung ama't ina. Alam mo naman ang mga utos na binigay ng Diyos, tungkulin ng tao sa kanyang kapwa, ang sabi ng mayamang kabataan, nagawa ko na pong lahat yan. Eh yung unang tatlong utos, yung nasa itaas ng Ten Commandments na mga utos ng Diyos, tungkulin ng tao para sa Diyos. Na wag ka lang, wala kang ibang Diyos maliban sa Kanya. Wala, wala kang dapat gawing Diyos-Diyosan na yari sa kahoy, sa bato. Pag pinag-aralan natin ng Bible, yung, yung, yung mga sampung utos ng Diyos, wala kang ibang dapat na gawing Diyos-Diyosan. Isa lang ang Diyos mo na dapat mong mahalin. At mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili, higit sa iyong kayamanan. Eh hindi magawa ng, may, ng mayaman. Mas mahal niya ang kanyang salapi. Mas mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya wala pong papasok sa langit sa magitan ng mabuting gawa. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang makagawa ng tunay na kabutihan na approve sa Diyos na masusunod natin yung lahat ng utos ng Diyos. Yung sampung utos nga ng Diyos, hindi natin masunod eh. Yung pang lahat ng utos ng Diyos. Kaya ho, 
ang teaching dito, why do many good men still go to hell? Bakit maraming mabubuting tao sa impyerno pa rin bumabaksak? Sa pagkatakala nila, kaya silang iligtas ng mabubuting gawa, kaya silang iligtas ng kanilang mga sariling uh, kakayahan. Binabaliwala nila ang kapahayagan, ang revelation truth na ang kaligtasan ay sa mamagitan lang ng tunay na pagkilala, tunay na paniniwala, tunay na pananampalataya sa ginawa ng Diyos na nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo. Justification by faith. Justification by faith. Kaya makita natin doon lang sa central text ng Bible sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him, whosoever believeth on Him, should not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutang makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo at tinigis ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan exempted sa original sin dahil ipinanganak ng isang birhing babae no touch ng kanyang kasintahang si Jose, si Blessed Mary. Kaya ang dugo ni Jesus ay dugo ng Diyos at hindi dugo na galing kay Adan at kay Eva. Kaya siya lang ang tunay na tanging pangalang ibinigay sa sinong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Mga gawa 4.12, ang sabi ni Apostol Pedro, siya lang ang mediator, ang tamamagitan sa Diyos at sa tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 2.5, at siya lang ang sinabi ni John the Baptist sa John 1.29, Behold, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lang ang kurdero ng Diyos na nakapag-aalis ng kasalanan ng tao. Kaya mga kapatid, ito ang katotohanan ng ayaw ni Satanas na malaman ng buong mundo. Kaya maraming tao dahil sa ig pagka-ignorante sa katotohanan ng kaligtasan. Niyayakap ang kanyang reliyon. Nilalayakap ang mga dok- niyayakap ang mga doktrina na itinuno ng reliyon. Nakakalimutan yakapin yung kay sa isang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang buhay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao. At siyang nagsabi sa John 14 verse 6, I am the way the truth and the life. No one can come to the Father except, except by me. Kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa apoy ng impyerno sa magitan ng mabuting gawa? Basahin natin ang Ephesians chapter 2, verse 8, verse 9. For it is by grace you have been saved Through, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi dahil sa mga gawa upang walang sino mang magmapuri o magyabang. Kung tayo ay mab- maliligtas sa mabuting gawa, pagdating natin sa langit, nakatasang kuhelyo natin, ang yabang-yabang natin, Aba, Jesus, kaya ako narito sa langit, kaya ako naligtas sa impyerno, dapat lang. Ang dami kong ginawang mabuti. Nagpa- nag- nagpalimus ako sa may hirap, nagpagawa ako ng maraming simbahan, mga hospital, ng mga, mga institutions na makatulong, mga eskwelahan, pinagawa ko yan para makatulong sa mga tao. Kaya dapat lang handito ako sa langit, mabuting tao ako. Mabuting tao ako, napakarami kong ginawang kabutihan. Dapat lang handito ako. Hindi dahil ikaw ay nagkatawang tao. Hindi dahil ikaw ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil ibinigay mo ang iyong buhay sa kaligtasan ng naimbargong lahi ng tao. Dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Ano ang sabi ng ating binabasa? For it is by grace, sa magitan ng grasya, ng biyaya, kayo'y nangaligtas, you've been saved. Through faith sa magitan ng pananampalataya. Ito hindi dahil sa inyong mga sarili. 
Hindi ito. Ito'y regalo ng Diyos. Regalo. Alam niyo ba ibig sabihin ng regalo? Hindi niyo binayaran ng regalo. Pag binigyan kayo ng regalo ng inyong asawa, binigyan kayo ng regalo ng inyong mga anak, binigyan kayo ng regalo ng inyong kaibigan o ng inyong kapa, regalo ko sa iyo Hindi ka magbabayad. Walang presyo to. Walang bayad. Regalo. Biyaya. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa makasalanan, sa magitan ng pananampalataya sa ginawa ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Pag tinanggap natin si Jesus, huhugasan niya tayo ng banal niyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin siya, yung Holy Spirit niya papasok sa atin. Yung ating spiritong patay sa kasalanan, biglang mabubuhay. Regenerated, born again. Yun ang sinabi ni Jesus sa John 3.3, Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Anong sabi sa Titus 3.5? He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth, rebirth, regeneration, or born again, and the renewal by the Holy Spirit. Listen carefully, please. Lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3.23 Lahat ng tao ay nagkasala. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3.23 Anong sabi ng Romans 6.23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. What religion? No religion has power to save. Pag pinag-aralan niyo ang Biblia, ang impyerno ay punong-puno ng lahat ng taong nang galing sa lahat ng reliyon. Kaya madalas kong sabihin, sumapi man kayo sa JIL Church, sa impyerno pa rin ang punta ninyo. Ang kailangan makita ng Diyos ay hindi meron kang relihiyon sa kaligtasan kung hindi meron kang relasyon sa Diyos sa magitan ng iyong busilak na pananampalataya sa kanyang butong na anak na si Jesus. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Apart from Jesus, apart from the supreme sacrifice of Jesus, there is no salvation. And there is no eternal life. Tingnan ninyo 1 John 5, verse 11. Everybody read. And this is the testimony God has given us. What? Eternal life. And this life is in what religion? No religion. This life is in His Son, verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have that you have eternal life. Meron pa bang dadakila sa buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Lord Jesus sa Mark 8:36, What does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Anong mapapala ng isang taong makamit man niya ang buong sanlibutan, ang buong kayamanan, ang buong kasikatan, ang buong kabangyarihan? Anong mapapala ng isang taong makamit niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa sa apoy ng impyerno? Hindi ho masama ang maging mayaman. Ang masama, eh yung sinasabi ng Bible, the love of money, not money, but the love of money. First Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. The love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Ang salapi, ang kayamanan na hindi masama. Ang masama ay yung pagmamahal sa salapi. Nakadalasan maraming tao, mas mahal ang salapi kaysa sa Diyos. 
Katulad ng mayamang kabataang, anong dapat yung gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Tinesting lang siya ng Panginoon. Hindi na siya nakapasa. Nagtanong ng pinakamahalagang tanong sa balat ng lupa, what must I do to inherit eternal life? Tinanong ang number one authority to get the answer, the Lord Jesus Christ. Tumanggap siya ng tamang kasagutan. Pangapat, gumawa siya ng maling desisyon. Hindi niya ma-let flow ang utos ng Panginoon. Na mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili, ng higit sa iyong kayamanan. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, Love your God with all your heart, with all your soul, ng iyong kaluluwa, ng iyong kaisipan, and with all your strength, ng iyong kalakasan. Tandaan natin mga magulang kapatid, napakasarap makilala ang Diyos at mahalin ang Diyos passionately. God will do the rest. God will do the rest. Amen. Tumayo tayong lahat sandali. Shall we stand please? I will close with pastoral prayer. Anong sabi ng John 1.12? John 1.12. Anong sabi ron sa NIV version? Everybody read John 1.12. Yes, everybody read even the televiewers of this program. Yet to all who receive Him, referring to Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Do you want to be immigrants of heaven? Amen. Receive Jesus in your heart. Yung karapatang maging anak ng Diyos ay bibigay sa atin kapag yung kaysa isang bugtong na anak ng Diyos, kinilala nating nagkatawang tao mula sa inyong Diyos na matay sa krus ng kalbaryo ay nihandog ang buhay para sa makasalanan ng tao na buhay na maguli at bumalik sa nangit at hinihintay natin yung kanyang pangalawang pagbabalik second coming ni Jesus at bago siya bumalik gusto natin makarami ng kaluluwa na madala kay Jesus yun ang mission natin pinayayaman tayo ng Panginoon kung kayo mayaman masipag humingi ng karunungan sa Diyos gusto ng Diyos maging mayaman ka, ang mga anak niya para magamit yung kayamanan na yun para pagpapalawak ng kanyang kaharian for the expansion of His kingdom magamit ang kayamanan for the salvation of perishing souls, healings of the sick, deliverance of the captives, and blessing of the poor and the needy. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung mga salita ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos ng kanyang mga anak ay maging mahirap. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga anak ay mabuhay ng may kasaganaan. May kasaganaan ng buhay. Eh bakit yung mayaman na hindi papasok sa langit? Gumagawa naman ng mabuti, walang tunay na pananampalataya. Walang tunay na pagkilala sa Diyos. Walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Walang pagtitiwala at pananampalataya sa pagliligtas ng Panginoon sa mga makasalanan. Nanangan siya sa kanyang sariling gawa. Kita natin ng Deuteronomy 8:18, yahabol ko lang ito. Dahil maraming nanonood dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa Jesus the Healer television program Deuteronomy 8.18 But remember the Lord your God for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today Alalahanin ninyo yung Diyos na nagbigay sa inyo ng power to produce wealth or to get wealth Deuteronomy 8.18 2 Corinthians chapter 8 verse 9 2 Corinthians chapter 8 verse 9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich yet for your sakes he became poor that you through his poverty might become rich might become rich Gusto ng panahon maging rich ang kanyang mga anak nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo siya naging dukha at mahirap ng magkatawang tao para matubos niya tayo sa sumpa ng kahirapan. Hindi lang sumpa ng kamatayan sa impyerno, hindi lang sumpa ng sakit karamdaman, pati sumpa ng poverty ay ginusto ng Panginoon na tayo matubos. Kaya meron 3 John 2. Beloved, I pray you may prosper in all things and be in health 
just as your soul prospers. Nung mamatay si Jesus, tatlong klaseng major atonement. Atonement for sins. Para tayo maging righteousness of God in Christ Jesus, 2 Corinthians 5.21. Atonement for healings. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. And by His stripes, by His stripes or by His wounds, we are healed. Heal. And atonement for poverty. Atonement for poverty. He was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. 2 Corinthians 8, 9. Spiritual blessings, physical blessings, financial blessings. This is the perfect will of your God and my God. If we know God and we love God over ourselves, mas mahal natin ang Diyos kaysa sarili natin, mas mahal natin ang Diyos kaysa pera, mas mahal natin ang Diyos sa lahat kaysa sa buong sanlibutan, mabubuksan ang langit sa ating buhay. Hallelujah! Hindi lang eternal life ang regalo ng Panginoon. Matagumpay, prosperous life here on earth. Jesus said in John 10.10, 10, uh, The thief referring to Satan, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I came to give life and have it more abundantly. John 10.10 10. He is Lord. Sing this prayerfully. He is Lord. Last time, say Dios, say Dios. Sasabi. Lahat ay magsasabi 
Nací Jesús, ay Dios. Nací Jesús, ay Dios. Tayo po ay manahimik, manahimik lang po tayong lahat. Ako muna ang mananalangin, dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakatingin sa lugar na ito, nakikita mo ang buong mundo, Bilyong-bilyong tao sa, panahon, sa oras na ito, walang panahon sa iyo. Dito, maging dito sa Pilipinas, milyong-milyong tao sa oras na ito, walang panahon sa iyo. Ang iba'y lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito ng JIL Prayer Garden, 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukawi, Bulacan, Philippines, may mga lalaki at babaeng inuunang hinahanap ang iyong kaharian, ang iyong mga katwiran. At ikaw ang nangako sa Matthew 6.33, seek, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you and co. Panginoon, ihanda mong ibus ang lahat ng pagpapala, lahat ng himala, kasagutan at katugunan sa pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, bago kami manalangin, bago ako manalangin sa iyo, suriin mo ang isip at puso at pagkataon ng bawat lalaki, mga babaeng narito, Panginoon. Kung may nakikita kang kasalanan hindi pa, Panginoon, Hallelujah, nahuhugasan ang banal na dugo ng Panginoong Yesus. Lord, make a miracle na ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan at tumanggap ng buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Yesus. Habang tayo nakayukot na kapigit, sumunod kaya sa maiklim panalangin ito, Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya sa iyo. Tunay kang bugtong na anak ng buhay na Diyos. Nagkatawang tao. Nagkatawang tao. In the beginning, In the beginning you, were the word. you were the Word. The Word was with God. The word was with God. And the Word was God. And the Word, was God. And the word became flesh. And the word became Nagkatawang tao ka, Panginoon. Nagkatawang tao. Mula sa anyong Diyos, marami pong salamat dahil sa pagmamahal mo sa aming mga makasalanan, iniwanan mo ang karangyaan ng kalangitan. Nagkatawang tao ka. Binayubay at namatay sa krus ng kalbaryo para sa aming katubusan, para sa aming kaligtasan, para sa aming buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, Forgive me for all my sins. Forgive me for all my Cleanse sins. me with your holy blood. Cleanse me with your holy Shed in blood. Calvary. Shed in Come Calvary. into my heart. Come into I, my heart. I surrender my life to you. I surrender my life Be my Savior. Be my Savior. My Lord, my Lord and, my God. and my God. Tinatanggap kitang tunay. Tinatanggap bilang tagapagligtas. Bilang manggagamot. Bilang Panginoon. At bilang Diyos ng aking buhay. Marami pong salamat. Ako'y iyong pinatawad. Binigyan ng kaligtasan. Binigyan ng buhay na walang hanggan. At binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Marami pong salamat. Ako na lang ang mananalangin If you are suffering from any kind of sickness or disease, lay your hands upon any part of your any part of your body suffering from any pain or sickness or disease. Remember, God is not limited by distance, space, and even time. Maging kayong televiewers ng programang ito, be ready to receive your miracle. God is the God of miracles. Kung meron kayong sakit, ipatong ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan niyong may sakit as point of contact. Matapos natin tanggapin si Jesus, hinugasan na niya ng kanyang banan na dugo ang lahat ng ating kasalanan, tayo pinatawad, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at karapatang maging anak ng Diyos. Pero hindi automatic na yon ay mawawala ang sakit, hindi mawawala ang kahirapan kung hindi tayo gagawa ng paraan. Ipakita natin ang pananampalataya, not only in words but also in deeds. Faith without works is dead. James chapter 2 verse 26. Panginoon, nakikita mo ang mga lalaki at babaeng may pangangailangan sa iyo. Kung kayo may pangangailangan, himala, pagpapala sa Diyos, maliban sa kagalingan ng katawan, 
Maari may problema kayo sa kabuhayan, sa trabaho, sa negosyo, sa anak buhay, problema sa asawa, sa magulang, kapatid, anak, o sino mang minamahal, o sa isang opisina, public or private, ano man ang problema ngayon, itaas niyo ang kamay, isang kamay. Be ready to agree with this prayer of faith. Jesus said, if there are two on earth agreeing and touching a particular thing, it shall be done by the Father in heaven. Matthew 18, verse 19. Panginoon, nagkakaisa kami, nagkakasundo kami sa isang bagay na hinihingi. Tinataas ko sa iyong pangangailangan ng mga lalaki at babaeng narito, Panginoon, nagbigay ng panahon sa banal mong gawain. Hallelujah! Buksan mo ngayon ang buong langit sa kanila, ang mga bintana ng kalangitan. Iyunod mo, Diyos, ang iyong mapaghimala, mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, mapaghimalang kamay. Iyunod mo, Panginoon, mula sa langit, ang iyong mahabang kamay. Patungan mo ngayon ang iyong makapangyariang kamay, ang bawat lalaki at babaeng narito na may pangangailangan sa iyo. Maging ang televiewers ng programang ito, abutin mo sila ng iyong makapangyariang kamay. Padaluin mo ngayon sa kanila, Panginoon, ang surging resurrection power of Jesus, the same spirit that raised up Jesus from the dead. Begin to quicken, quicken, quicken their spirit, quicken their soul, quicken their mortal body, quicken even their finances in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name that is above every name, in the wonderful name of Jesus, I rebuke the works of the devil, I rebuke sicknesses and diseases in the bodies of God's people, I rebuke even the curse of poverty and cancel them by the blood of Jesus shed in Calvary, in Jesus name, in Jesus name, all kinds of curses, you're here hereby cancelled by the holy blood of Jesus shed in Calvary and in the mighty holy name of Jesus I rebuke all the works of the devil in the spirit, soul, and body and even in the finances of God's people in Jesus' mighty name get out, get out, get out in Jesus' name I am releasing unto you I am losing unto you now the miracle healing power of God receive your healings receive your miracles receive your financial victory receive, receive all heavenly blessings receive, receive even the benefits of Calvary receive salvation for your loved ones for your family respective family and loved ones receive salvation receive healings receive deliverance receive victory receive financial victory financial freedom receive prosperity receive tanggapin ninyong masaganang pamumuhay receive 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 oh dumadaloy sa inyong kapangyarihan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Taglay-taglay ang lahat ng pagpapala. Taglay-taglay ang lahat ng himala. Taglay-taglay ang lahat ng katugunan sa inyong pangangailangan. Yes, if you believe, you can receive. If you believe, you can receive. If you believe, you can receive. Whatsoever you desire, when you pray, when you pray, believe that you receive. Believe that you receive. And you shall help them. Mark 11, 24. Tanggapin ninyo ang himala na kailangan ninyo. Release your faith. Release your faith. Welcome, welcome. The gifts of healings. Welcome, welcome. All heavenly blessings. Sabi niya, thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive, I receive. Raise up your hands and everybody say, thank you, Lord. I receive all the benefits of Calvary for myself, for my family, for all my loved ones, I receive all the benefits of Calvary, salvation, healings, financial victory, prosperity, I receive solutions to family problems, I receive the overflowing blessings from the throne of God in heaven. Salamat Panginoon Ibinigay mo na At tinanggap ko na Ang lahat ng pagpapala Mula sa kalangitan Katugunan sa aking pananalangin I receive By faith I receive Tinatanggap ko na sa pananampalataya Ang tagumpan, ang himala, ang pagpapala, ang katugunan sa aking pangangailangan.
Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito, exercise your faith by saying, Thank you, Lord Jesus. I receive my miracles and my blessings. Palakbangan natin ang Panginoon. Amen and amen. Short victory proclamation. Oh, victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Oh, yes, I do. kagalingan. Kumpletong kagalingan. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. Napapasalamat po kami sa lahat-lahat ng biyayang binibigay nila sa amin. Kahit po kami nagkukulang, nandiyan po siya, nakasubaybay sa amin. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Nakatanggap ako ng healing kasi ito lagi naman man ito. Ano ko, kaya nagpupuri ako sa Panginoon talagang tunay ang Diyos. Buhay talaga siya. Praise God. Maraming maraming salamat sa mga blessings ko na inaangking ko sa lahat ng aking buhay. Nakatanggap ako ng kalakasan ng kalooban kasi sa aming mga pinagdadaanan, sa mga problema. Papuri at pasalamat para sa Panginoon sa araw na ito. Sa mensahe ni Brother Eddie at napakaganda talaga.